Tjena. Nu vill jag prata lite. Adolf Hitler, Mao Zedong, Kim Jong-il och Saddam Hussein. Några av världens bästa ledare, enligt mig. Många anser att det här är hemska mördare och diktorer. Och visst, de har haft mycket makt och några har fått ge sina liv åt deras makt. Men så är det ju med alla. Vissa kommer dö ändå. Och vissa fick göra lite tidigare, vissa lite senare och vissa fick lida lite mer än andra. Men så är livet. Om vi tar de fyra som exempel. Så han hade en idé, en tanke och en filosofi. Men istället för att gå och grubbla på det själv och bara hålla den för sig själv som alla andra gör. Så han tog chansen han hade den och såg till att bli ledare för Tyskland. Och började kreationen av det perfekta riket inte han. Men hans grannländer, bland annat Frankrike, Storbritannien och Ryssland. De kunde inte ha, låta annat hålla och tvungen att lägga sig och invaderade Tyskland. Väldigt, väldigt onödigt gjort, tycker jag. Jag vill också tala om jämställdhet, vilket jag tycker är förfärligt. I tusentals år har vita män, precis som jag själv, varit en ledande rasa. Men under de senaste århundradena, och speciellt senaste årtiderna, har alla börjat få alldeles för mycket makt. Även kvinnor fick rösträtt i Sverige och blev myndiga i början av 1920-talet. Innan dess var ogifta kvinnor omyndiga, men de kunde söka om vet jag, att bli myndiga när de var 25. Vilket var ett väldigt bra system. Och när kvinnor gifte sig blev deras män deras förmyndiga. Det var ju väldigt praktiskt. Och i Schweiz, ett bra land, där blev kvinnor inte röstet förrän långt in på 1900-talet. Det är ett bra land där. Men de, även de var lite tidiga i utsökningen. Men ja... Och på 1860-talet då var ju Abraham Lincoln stor. Han var ju president i USA och hjälpte till med frigivningen av slavar som de i saden inte gillar. Jag förstår dem. För slavar var en väldigt bra arbetskraft. De var billiga och de arbetade hyfsat bra. Och alla säger att slaven hade så jobbigt. Men jag förstår inte vad de klagar över. För tänk på allt de fick. De fick en gratis resa till Nordamerika från Afrika. Det är inte billigt. Det är dyrt att praktiskt folk speciellt på 1800-talet och 1700-talet. De fick mat, någorlunda, de fick oftast någonstans att bo, de fick kläder och de fick ju ett jobb. Det är många som har svårt att få ett jobb idag. Tänk, de fick det helt gratis, de behövde inte ens göra någonting, de blev tagna från Afrika och fick ett jobb i den nya världen. Väldigt, väldigt praktiskt. Och det här jag vill säga då med mitt tal, det är att oavsett kön, husfärg eller vart i världen man bor så har såklart alla lika rättigheter. Exemplen jag haft nu har jag såklart inte med om det vill jag poängtera. Utan det är bara exempel på hur folk kan tycka, även fast det är fel enligt oss normala människor, så har ändå folk rätt att tycka på det här sättet, även om det anses fel. Men vi lever i en värld där alla har rätt att säga sin åsikt och alla är lika mycket värda. Så alla har rätt att tänka så här även fast man kanske inte ska utöva det i praktiken. Tack för mig.